السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین آج آپ حضرات کے سامنے تکبیر اولیٰ کے بارے میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں اس کے اندر ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسلسل چالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو انعام عطا فرماتے ہیں دو براعت نصیب فرماتے ہیں نمبر ایک جہنم سے آزادی کا پروانہ نمبر دو نفاق سے براعت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں اب رہی بات تکبیر اولا کی کہ آدمی نماز کے اندر کب تک شامل ہو جائے تو اس کو تکبیر اولا کا ثواب ملتا ہے اور تکبیر اولا کی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے تو دیکھیے سب سے بہتر اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ آدمی امام کی تکبیر تحریمہ چونکہ تکبیر تحریمہ ہی کو تکبیر اولا کہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی امام صاحب کے ساتھ پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی شامل ہو جائے یعنی امام صاحب کے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً متصلاً آدمی بھی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے شامل ہو جائے تو بالاتفاق اس کو تکبیر اولا کی فضیلت اور اس کو ثواب مل جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا متصلاً تو اس کے بعد بھی اس کے وسعت دی گئی ہے اس کے اندر چند اقوال ہیں نمبر ایک کہ آدمی امام صاحب کی ثنا ختم ہونے سے پہلے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کو بھی تکبیر اولا کی فضیلت حاصل ہو جائے گی دوسرا قول کہ سور فاتحہ نصف ہو جائے یعنی آدھی سور فاتحہ پڑھنے تک اگر وہ شامل ہو جائے تو اس کو بھی تکبیر اولا کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے ختم تک بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کو بھی تکبیر اولا کی فضیلت حاصل ہو جائے گی لیکن اگر کوئی آدمی پہلی رکعت کے رکوع کے اندر شامل ہو جائے تو صحیح قول کے مطابق اس آدمی کو بھی تکبیر اولا کی فضیلت حاصل ہو جائے گی خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے افضل سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ یہی ہے کہ آدمی امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کو تکبیر اولا کی فضیلت اور اس کا ثواب بالاتفاق حاصل ہو جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ اور متصلا شریک نہیں ہو سکا تو اس کے لیے اور بھی وسط دی ہے جس کو میں نے تمام اقوال بیان کر دیے لیکن آدمی کو چاہیے کہ کوشش اس بات کی کرے کہ امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہی شریک ہونے کی کوشش کرے کیونکہ سب سے اعلیٰ افضل اور اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ آدمی امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہی شریک ہو جائے